வணக்கம் இப்போ வாங்க நம்ம வந்து பிரண்டை பறிக்கலாங்க பிரண்டை பொடி இடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் இதை பாருங்கள் எலுமிச்சை செடியில் ஏற்றி விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா பெருசாக வந்துடுதுங்க இது தோ கூட இருக்குதுங்க உள்ளார உள்ளார பெருசாக போயிருக்கு வாங்க இதை வச்சு பொடி எடுக்கலாங்க இந்த பிரண்டை வச்சு இப்போ வந்து நம்ம பிரண்டை பொடி செய்யலாங்க அதுக்கு வந்து இந்த ஒவ்வொருங்க பிரண்டை வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம தோட்டத்துலேயே பறிச்சதுங்க இந்த பிரண்டை கருவேப்பிலையும் நம்ம தோட்டத்தில் பறிச்சது தான் இது ஒரு கைப்பிடி அளவுங்க இது கருவேப்பில் இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி மிளகா தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி இது வந்து இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட்டு கப்பால் வந்து ஒரு கப்புங்க தோரம் பருப்பு அரை கப்பு வந்து வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு அரை கப்பு வந்து எள் அரை கப்பு தனியா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மிளகுங்க ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயங்க ஒரு அரை ஸ்பூனு கொஞ்சம் நல் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இது வந்துங்க பூண்டு வந்து ஒரு பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருக்குங்க தோலாடை தோல் இல்லாமலும் போடலாம் நான் வந்து தோலாடை தட்டி வச்சுருக்கேங்க இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு தான் வந்து பிரண்டியை வந்து வறுக்கணுங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு ஆட்டுங்க இந்த மாதிரி பிரண்டை தாங்க உங்களுக்கு ஆட்டுறதுக்காக வேண்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தாங்க எடுக்கணும் நார் எடுக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு கூட்டி ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் இழுத்திங்கன்னா வந்துடுங்க நார் கையில் வந்து எண்ணெய் தடவிக்குவாங்க இல்லைனா விறு விறுனு இழுக்கும் கை இந்த மாதிரி அப்படியே நாலு பக்கமும் எடுத்துக்க வேண்டியது தாங்க இந்த மாதிரி எடுத்து அப்படியே இது வந்து பிஞ்சு பிரண்டைங்க இது இது மாதிரி பிரண்டை நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் எடுத்தேன் இதிலலாம் எடுக்கவே வேண்டியது இல்லைங்க நல்லா அப்படியே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டி இது கொஞ்சம் மொத்தனை பிரண்டை வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தாங்க எடுக்கணும் இப்போ எண்ணெய் சூடு ஏறிடுதுங்க பிரண்டை போட்டுக்கலாம் நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சி வச்சுதுங்க இது இதுலேயே நல்லா சுருண்டு வரட்டுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுங்க இது நல்லா வந்து இது வந்து இப்போ க்ரீன் கலரில் இருக்குதுங்க நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுந்தாங்க இது இது வந்து நம்ம ஹைலேயே வச்சு வதக்கிடலாங்க சிம்மில் வச்சா ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் கொஞ்சம் ஹையில் வச்சு அப்போ தாங்க நல்லா வதங்கும் நல்லா சுருண்டு வந்து ப்ரௌன் கலரில் வரணுங்க இது அப்புறம் மீதி வந்து பருப்புலாம் வந்து வறுக்கிறதுலாம் ஈஸியாக கட கடன்னு வறுத்துடலாம் இதுக்கு தாங்க கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும்
பெரண்ட பெரண்டையில் வந்து இது மாதிரி பொடியும் இது பண்ணலாங்க துவையில் அரைக்கலாம் முன்னை விட இப்போ பாருங்கள் கலர் கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுது இன்னும் வந்து ரொம்ப பச்சை கலரில் இருந்தது இப்போ பாருங்கள் இன்னும் வந்து நல்லா கலர் வந்து மாறணுங்க இது நல்லா வதங்கி வந்துடுதுங்க இது எடுக்கிற நேரம் தாங்க இது நல்லா சுருண்டு வந்துடுது பாருங்க இது வந்து ஜாயின் பெயின்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க இது மாதத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க ஒரே ஒரு குச்சி தோட்டத்தை சுட்டோம்னா அது மாட்டம் வந்துடுங்க இது ஈஸியாக வளர்ந்துரும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கட் பண்ணி நோட்டோம்னா அப்படியே வளர்ந்துருங்க எடுத்துடலாங்க சிம்மில் அப்படியே வச்சிடலாங்க அப்புறம் பருப்புலாம் வரக்கணும் எடுத்துடலாங்க வடிகட்டி அப்படி இந்த மீதி எண்ணெய் இருக்கிறத வந்துங்க வலி இருக்கிற இடத்துல தடை வைக்கலாங்க இது நல்லா கேட்கும் முட்டி வலியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தடை வைக்கலாங்க இது நல்லா ஆரட்டுங்க எண்ணெயை வந்து வடிகட்டிக்கலாங்க இதுலேயே வந்து எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கலாங்க முதல்ல தனியாக போட்டுக்கலாங்க ஹைலேயும் சிம்லேயும் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்க வேண்டியதுதாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி மிளகாங்க இந்த மிளகாயை இதுலேயே போட்டுக்கலாங்க வறுபட்டதும் காம்பெலாம் எடுத்துடலாங்க இப்போயே எடுத்துகிட்டு போட்டோம்னா அந்த விதைலாம் கொட்டிக்கும் அதுக்காக தான் அப்படியே வருதுங்க கருகாமல் பார்த்து வறுத்துக்கணுங்க மிளகு போட்டுக்கலாங்க இதுலே ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதெல்லாம் நல்லா முக்கால்வாசி வருந்துடுதுங்க இப்போ போட்டோம்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் மிளகு ஜீரகம் கொஞ்சம் ஹை சிம்மு மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க இதை கொட்டிட்டு தோரம் தோரம் பருப்பு போடக்குள்ள காட்டுறங்க நான் தோரம் பருப்பு போட்டுக்கலாங்க
இது வந்து கறி போயிடுங்க சீக்கிரமாக அதால் வந்து சிம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கோங்க தோரம் போட்டு மட்டும் இதுலேயே கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் தான் இதை போட்டுக்கலாங்க எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு காமிக்கிறேங்க நான் உளுந்து போட்டுக்கலாங்க உளுந்து வந்து நல்லா வறுப்பட்டுக்குதுங்க இதிலே வந்து நம்ம எல்லை கொட்டிக்கலாங்க ரெண்டும் சேர்ந்து வருந்துடுங்க உளுந்து வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆகுதுங்க போட்டு கருப்பு எள்ளு கூட இருந்தால் சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப இஷ்டம்தான் எள்ளு நல்லா பொரியுதுங்க உளுந்தும் நல்லா வருந்துட்டுது இப்போ கொட்டிக்கலாங்க இந்த பூண்டை வந்து வறுத்துக்கலாங்க இந்த பூண்டை வறுத்ததும் புளியும் அது கூடயே போட்டு வறுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் நல்லா வறுப்பட்டுங்க பூண்டு அதுக்கு தான் வந்து நல்லா நசுக்கி போட்டுருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஹைல கூட வச்சு வறுக்கலாங்க பெரண்டை மட்டும்தாங்க எண்ணெய் போட்டு வறுத்தது மீதி எல்லாம் வந்து ட்ரையாக தான் வறுத்துருக்கேன் இப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு வருங்க வச்சு சாப்பிட்டோம்னா இது இறக்கக்குள்ளே வந்து புளி போட்டுக்கலாங்க அதையும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பையும் வறுத்துக்கலாங்க இது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போடுறேன் அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த தண்ணிலாம் எடுத்துருங்க உப்பு இருக்கிற தண்ணிலாம் இது கூட புளி போட்டுக்கலாங்க இது வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சி மழை அளவுக்குங்க புளி இதை வந்து கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுக்கலாங்க அப்போ தான் நல்லா வறுபடும் நம்ம வந்து பிரண்டை எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அந்த அதனுடைய அளவுக்கு கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க திட்டமாக பருப்பாயிடலாம் எத்துடலாங்க இதை இது வந்து கையால் வந்து ஒரு பிடிங்க கருவேப்பில் இதை நல்லா முறுமுறுன்னு வறுத்துக்க வேண்டியது தாங்க
இங்கே பாருங்கள் மொறு மொறுன்னு சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க நல்லா சத்தம் கேட்கணும் இதை எடுத்துடலாங்க வருந்துட்டுது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா காற்றுல ஆற வச்சுட்டு வறுத்துட்டு நான் சொல்கிறேங்க இது வந்து பெருங்காயம் வந்து முதல்லே வந்து இது வறுத்து நுணுக்கணும் பெருங்காயங்க இது இது அப்படியே போட வேண்டியது தான் மஞ்சள் பொடி மட்டும் போட்டுக்கலாங்க அதுக்கு மொத்தமாக இதிலே போட்டுக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் ஃபேன் காற்றுல ஆற்றிட்டு பொடி அரைச்சிட்டு நான் காட்டுறேங்க நான் பாருங்கள் பெரண்டை பொடி வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க இது பசி எடுக்கலைனா கூட இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு சுட சாதத்தில் நெய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா பசியெல்லாம் தூண்டுங்க இது முட்டி ஜாயிண்ட்டுக்கெலாம் வந்து வலி இருந்ததுன்னா இது ரெண்டு நல்லா கேட்குங்க இந்த பெரண்டை பொடி இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்